Bienvenido a un nuevo video cargado de información urbana, así que quédate hasta el final del video. Dale me gusta, si no estás suscrito, suscríbete al canal y activa la campanita. El Alfa, el jefe, recientemente estrenó nueva canción y en esta ocasión junto a Farruko, a lo que el Alfa a la hora de anunciar dicha colaboración dijo lo siguiente. El artista urbano más exitoso de la República Dominicana. A lo que en dicho video aparecieron varias celebridades y artistas de la República Dominicana como lo fue Cristian Casablanca, Toxy Crow, Kiko El Crazing, El Cherry Scone, Bulín 47, Santiago Matías, Alofoque, Chimbala y Chelo Cha. El Alfa, el jefe como siempre apretando el botón a la hora de lanzar nueva música y se declara el artista más exitoso de la República Dominicana. Alessandra MVP le pide un millón de pesos dominicano a Ronnie Jiménez para conciliar una demanda que llevan desde el año pasado. El comunicador Ronnie Jiménez de Alofoque Radio Show fue solicitado al Palacio de Justicia por la influencer y modelo Alessandra Jacú alias Alessandra MVP por las supuestas declaraciones de parte del locutor el pasado año sobre llamarla chapeadora y venga. Según lo dicho en el Palacio de Justicia por los abogados de Alessandra, esta pide un millón de pesos a Ronnie Jiménez para poder llegar a una conciliación donde se recuerda que desde el año pasado la modelo había solicitado la suma de 20 millones de pesos y un año de prisión. Alessandra MVP está en su cuarto y dice que Ronnie Jiménez le tiene que dar un millón de pesos para poder conciliar esa demanda que llevan en curso desde el año pasado por llamarla chapeadora. Así que deje su opinión en la caja de comentarios y continuamos. Como ustedes saben, el Pachá está que bota lágrimas hasta de este verse en un espejo. Y recientemente el Crow fue a una entrevista en Alofoques Radio Show, donde participó en dicha entrevista el Pachá. A lo que en plena entrevista el Pachá de la nada y sin decirle nada comenzó a llorar y el Crow le dejó la entrevista en el aire. Veamos. Mira, mira, mira que va. Chicha de que de llorando. No, 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 sí, no. No, creo, creo, creo. Yo creo que lo del Pachá ya es una burla. Porque en todos los programas y en todas las entrevistas, este se faja a llorar cuando ve una cámara. Si no es que las cámaras tienen un lente que contiene cebolla. Pero mi gente, el Pachá está que nadie lo aguanta, que llora y llora. Así que deje su opinión en la caja de comentarios y continuamos. Lápiz Consciente y a los foques Santiago Matías recientemente tuvieron una discusión a lo que Santiago Matías le dejó claro a Lápiz Consciente que mientras él no tuviera un Lamborghini, él no estaría de nada. Un esclavo me dijo que hasta que yo no compre un Lamborghini no estaré de nada. Ahora estoy pensando yo que él tiene razón. A lo que Lápiz Consciente en el día de hoy le presentó a sus seguidores su nuevo vehículo 2020 totalmente saldo. Veamos. 2020 no se le debe a nadie. Cero millas. ¡Miau! En USA. Ven acá, pero no es un Lambo. Dice Tim Canry. Bueno, mi gente, ahí está el nuevo Lambo Canry de lápiz consciente totalmente saldo 2020. Así que deje su opinión en la caja de comentarios y continuamos. <ríe> Quieren hacer quillar a Yomel el Meloso haciéndole tiradera en música. Es mujer de él haciéndole tiradera, dejándosela caer en entrevista. A lo que este reacciona de la siguiente manera: Trabajando sin mirar las cosas negativas. Fíjense en cómo hay gente que se está esforzando para hacerme quillar y yo pegando tema. Pónganse a trabajar, Dios lo bendiga, la parita. Bueno mi gente, deje en los comentarios para quién fue ese mensaje de Yomel el Meloso. Comente ahí debajo, suscríbase, active la campanita, dele me gusta al video, sígame en mi cuenta de Instagram, arroba Feli Domínguez TV, el link está en la descripción y nos vemos en otro video.